హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఇంతకుముందు కొన్ని వీడియోస్ చేశాను మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరూ బాగా ఫాలో అవుతున్నారు సో ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ మీ అందరికీ ఈజీగా సులభంగా సరళంగా అర్థమయ్యే విధంగా కొన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఈరోజు కొన్ని పొలైట్ ఫ్రేసెస్ అంటే పొలైట్గా ఎలా మాట్లాడాలి అనే వాటి గురించి కొన్ని సెంటెన్సెస్ తీసుకుందాము సో దీన్ని మనం మంచి ఎటికేట్స్గా చెప్పొచ్చు మంచిగా మాట్లాడడం తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడతాం మనము కానీ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి ఏ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయాలి మన లోపల భావం చక్కగానే ఉంటుంది అవతల వాళ్ళకి కానీ మనకు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో అర్థం కాదు సో వాటి గురించి పొలైట్ ప్రేసెస్ తీసుకుందాము ఒకవేళ మనం రఫ్గా మాట్లాడాం అనుకోండి దాన్ని ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ అంటే బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని మనం ఎటికేట్స్ కొంచెం ఎటికేట్స్ జత చేసి అంటే కొంచెం చక్కగా విన సొంపుగా కొన్ని పదాలని వాడుతూ కొన్ని సెంటెన్సెస్ వాడుతూ మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతామో ఆటోమేటిక్గా వినేవాళ్ళకు కూడా చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది మనలోని భావాలని చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలము సో ఈ పొలైట్ ఫ్రేసెస్కి వెళ్ళే ముందు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను మీకు ఈ వర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్డ్స్ గుర్తుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా సెంటెన్సెస్ అనే ఫ్రేసెస్ అంటే సెంటెన్సెసే కదా సో ఆ ఫ్రేసెస్ అనేవి చక్కగా మనము ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఏంటి వర్డ్స్ అంటే కనుక ఫస్ట్ చూడండి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ పైన సో ప్లీజ్ మీకు ఇప్పుడు పొలైట్ ఫ్రేసెస్ మొత్తం టెన్ చెప్తాను ఈరోజు టెన్ పొలైట్ ఫ్రేసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో దాన్ని మనము లాంగ్వేజ్ ఎటికేట్స్గా కూడా చెప్పొచ్చు దానికి వెళ్ళే ముందు కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటది ప్లీజ్ మనకు తెలుసు చాలాసార్లు వాడుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు వాడడం తెలీదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా ప్లీజ్ అని మనం జనరల్గా మన తెలుగులో కూడా వాడుతూ ఉంటాము మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లు కూడా ప్లీజ్ ఒక భాగంగా వాడుతున్నాము తెలుగు లో వాడతాం ప్లీజ్ కైండ్లీ దయచేసి దయచేసి చెప్తారా దయచేసి నాకు కొంచెం సహాయం చేసి పెడతారంటారు కదా అలాగే కైండ్లీ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ కైండ్లీ కెన్ యూ వర్క్ విత్ మీ అంటే దయచేసి నాకు కొంచెం సహాయం చేయండి దయచేసి నాతో పని చేయండి అట్లా మనం కైండ్లీ అనే వర్డ్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటే కనుక పొలైట్ సెంటెన్సెస్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అదేవిధంగా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వర్క్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఈ థ్యాంక్స్ అనే వర్డ్ కూడా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం థ్యాంక్స్ అని వచ్చినప్పుడల్లా థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్ యూ అని అలా అంతే కదా ఎప్పుడైనా కానీ మీరు థ్యాంక్స్ అనేసి అక్కడ పులి స్టాప్ పెట్టేయకండి అది చాలా అబ్రప్ట్గా ఉంటుంది అది చాలా అక్వర్డ్గా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ అనే వర్డ్ దాని కథలు థ్యాంక్ యూ అనండి లేదా థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ అనండి అట్లా యూస్ చేయండి సో ఇది థ్యాంక్స్ అలౌ మీ నన్ను చేయని నేను చేస్తాను అలౌ మీ టు స్పీక్ అంటే నన్ను మాట్లాడనియండి అంటే పొలైట్గా ఉంటుందా చెప్పడం కూడా అలౌ మీ టు స్పీక్ నేను మాట్లాడని నేను మాట్లాడతాను అంటే మనం వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అవతల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా డౌన్ కూడా అయిపోతారు ఆ చలో మాట్లాడని అని చెప్పేసి సో ఈ వర్డ్ కూడా అలౌ మీ అలౌ మీ టు వర్క్ అంటే నన్ను పని చేయనియండి అలౌ మీ టు స్పీక్ అంటే నన్ను మాట్లాడనియండి అట్లా ఇంకా సారీ సారీ అనే వర్డ్ కూడా మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక మన లాంగ్వేజ్ చక్కగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మనం సారీ అంటూ ఉండ అంటూ ఉండాలి అంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా చక్కగా క్లియర్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు వాడాలి సందర్భాన్ని బట్టి మనము ఆ సారీ అనే వర్డ్ని వాడచ్చు సారీ అంటే తప్పైపోయింది డోంట్ సారీ డోంట్ మైండ్ సారీ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ సారీ ఐఎమ్ లేట్ అంటే సారీ కొంచెం లేట్ అయింది మన ఇప్పుడు లేట్ అయింది అన్నాం అనుకోండి అరగన్స్ కొంచెం పొగరుగా ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అదే కాకుండా సారీ ఐఎమ్ లేట్ అంటే నువ్వు మీరు లేట్ అయినా కానీ దానికి సారీ అనే పదాన్ని జోడించడం మూలాన ఆ మీనింగ్ మొత్తం మారిపోతుంది సారీ మై వర్క్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ స్లో అంటే సారీ నా వర్క్ కొంచెం స్లోగా అవుతుంది అనగానే అవతల వాళ్ళు అంటారా నో ప్రాబ్లం టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అంటే పర్వాలేదు మీ టైం మీరు తీసుకోండి అంటారు ఆ విధంగా మనం సారీ అనే పదాన్ని వాడుతూ మన యొక్క భావాలని అవతల వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఈజీగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్ అంటే అవతల వాళ్ళు ఏదైనా పనిలో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని టక్కని వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఎక్స్క్యూజ్ మీ క్యాన్ యూ టెల్ మీ అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం నాకు చెప్తారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే పదం ఎలా ఉంటుందంటే అవతల వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని కొంచెము అభ్యంతర పెడుతూ అంటే మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తూ వెళ్ళి ఏదన్నా అడగనీకి పొలైట్ వే అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ క
అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు కొంచెం మీరు చెప్తారా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ మెట్రో క్యాచ్ చేయాలి అలాంటి వాటికి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఉన్నాయి చాలాసార్లు మనము నిత్య జీవితంలో ఆఫీస్లో కానివ్వండి కాలేజీలో కానివ్వండి బయట ట్రావెల్ చేస్తున్నా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే వర్డ్ మనం ఎంత వాడితే అంత చక్కగా మన ఇంగ్లీష్ అవతల వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమవుతుంది చక్కగా పొలైట్గా అనిపిస్తుంది అర్థమవడమే కాకుండా సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ వర్డ్ కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా మే ఆయి ఇది కూడా చాలా మంచి పొలైట్ వర్డ్ మే ఐ మే ఐ హెల్ప్ యూ నేను హెల్ప్ చేయనా మీకు నేను సహాయం చేయగలనా మీకు మే ఐ నో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చా ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంటే మళ్ళీ హార్డ్గా ఉంటుంది కదా దాని బదులు మే ఐ అని వాడడం వలన ఏమవుతుంది మే ఐ నో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అంటే నేను తెలుసుకోవచ్చా మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు అన్నట్టుగా మే ఐ మే ఐ నో యువర్ టైమింగ్స్ అంటే మీ టైమింగ్స్ ఏంటో నేను తెలుసుకోవచ్చా మే ఐ నో యువర్ అడ్రస్ అంటే మీ అడ్రస్ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా మే ఐ నో యువర్ ఫోన్ నెంబర్ నాకు మీ ఫోన్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలని ఉంది అన్నట్టుగా మే ఐ వర్డ్ కూడా చాలాసార్లు వాడచ్చు అదేవిధంగా పాడన్ పాడన్ అంటే మనకు అర్థం కానప్పుడు దయచేసి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు దయచేసి మళ్ళీ చెప్తారు అనడానికి పాడన్ అంటాం ఈ పాడన్ వర్డ్ కూడా చాలా పొలైట్గా ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్పారని మనకు తొందరగా అర్థం కాదు చాలాసార్లు అలాంటప్పుడు వెంటనే పాడన్ ఐ బెగ్ పాడన్ కూడా అనొచ్చు ఐ బెగ్ ఐ బెగ్ ఎ పాడన్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్తారా సో ఆటోమేటిక్గా అవతల వాళ్ళు కూడా దే దే డోంట్ మైండ్ వాళ్ళు ఏమీ అనుకోరు మళ్ళీ చెప్తారు మనకి కాబట్టి పాడన్ ఐ బెగ్ ఎ పాడన్ ఈ వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొకటి దట్స్ ఆల్ రైట్ ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేశారనుకోండి అరే ఐ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ నేను తప్పు చేశానండి అని అనుకో వెంటనే మీరు అనాల్సిన వర్డ్ దట్స్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఓకే దట్స్ ఆల్ రైట్ అంటే పర్వాలేదు ఏం కాదు ఈ వర్డ్ని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక అవతల వాళ్ళు కూడా మనకి సన్నిహితంగా తొందరగా దగ్గర అవుతారు వాళ్ళకి మన మీద మంచి సదభిప్రాయం కూడా ఏర్పడుతుంది దట్స్ ఆల్ రైట్ అనే వర్డ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉండండి పొలైట్ ఫ్రేసెస్లో ఇంకా ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఎవరైనా మీకు చెప్పారనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ నువ్వు చాలా హెల్ప్ చేస్తావు నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఇది అది అని బాగా పొగిడేసి మీ గురించి ఎక్కువ కృతజ్ఞతలు చెప్పారనుకోండి వెంటనే మీరు చెప్పాల్సిన వర్డ్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ నేను కృతజ్ఞురాలని అంటే మీ యొక్క పొగడతలకి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను అని చెప్పనికి ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఓకే నెక్స్ట్ డోంట్ మైండ్ ఇది కూడా చాలా మంచి వర్డ్ డోంట్ మైండ్ అంటే ఏమి అనుకోకండి పర్వాలేదు ఏమి అనుకోకండి మనం తెలుగులో అంటూ ఉంటాం కదా ఏమనుకోకండి అని అంటాం దాన్ని డోంట్ మైండ్ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ డిస్టర్బ్ యూ అంటే నేను మీ పనికి అంతరాయం కలిగించిన మీరేం అనుకోరు కదా అనడానికి డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ డిస్టర్బ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ కమ్ టు యువర్ హోమ్ అట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మీ రా మీ ఇంటికి రాత్రి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తాను మీరేమి అనుకోరు కదా డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ యూ వర్క్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ యూర్ వర్క్ అంటే మీరేమి అనుకోరు కదా మీ పని కూడా నేను తీసేసుకొని చేసేస్తే కనుక అనడానికి అట్లా మీరు ఈ డోంట్ మైండ్ అనే వర్డ్ని ఎన్నిసార్లు ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేయగలరో అన్నిసార్లు యూస్ చేయొచ్చు మీకు ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ ఈ పదాలన్నీ మీరు బుక్ ఆల్రెడీ పెట్టే ఉంటారు ఆ బుక్లో రాసుకోండి రాసుకొని ఈ వర్డ్ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి ఎలా యూస్ చేయాలని కొన్ని మీరే రాయండి సెంటెన్సెస్ సే ప్లీజ్ మీద ఒక పది సెంటెన్స్ రాయండి లేదా ఐదు సెంటెన్స్ రాయండి అదేవిధంగా కైండ్లీ మీద కూడా రాయండి రాసి గట్టిగా అనండి ఆటోమేటిక్గా మీ నోటికి లాంగ్వేజ్ అనేది చక్కగా తిరుగుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాక మీకు సెంటెన్సెస్ కొన్ని చెప్తున్నాను ఇది ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇది బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ రఫ్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు దీన్ని ఏ విధంగా మనం పొలైట్గా మాట్లాడాలి పక్కన సెంటెన్స్ ఇచ్చాను మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇలా చెప్తే కనుక మీకు ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటిది గివ్ యూ అ బుక్ మీ బుక్ ఇవ్వండి గివ్ యూ అ బుక్ అన్నాం అనుకోండి ఏంటి కమాండ్గా మాట్లాడుతున్నాడు లేదా అధికారంతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది గివ్ యూ అ బుక్ అనే కంటే మే ఐ హ్యావ్ యువర్ బుక్ ప్లీజ్ మే ఐ హ్యావ్ యువర్ బుక్ ప్లీజ్ అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా చాలా పొలైట్గా ఉంటుంది అంటే మనం అడుగుతున్నట్టుగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అలా మాట్లాడినప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఇస్తారు మనకు జనరల్గా స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఈవెన్ ఆఫీస్లో కూడా ఏదైనా అవస అవసరం అనుకోండి గివ్ మీ దట్ ఫైవ్ అన్నాం అనుకోండి అవతల వాడు కూడా
మే ఐ సో మే ఐ హ్యావ్ యువర్ బుక్ ప్లీజ్ ఆటోమేటిక్గా అవతల వాళ్ళు ఇస్తారు అది ఇది గివ్ గివ్ యువర్ బుక్ మే ఐ హ్యావ్ యువర్ బుక్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ గివ్ మీ వాటర్ వాటర్ నీళ్లు కావాలి గివ్ మీ వాటర్ అన్నాం అనుకోండి రఫ్గా ఉంటుంది దాని బదులుగా ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ అనే వర్డ్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము జత కూరుస్తున్నాము అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అవతల వాళ్ళు చక్కగా ఇస్తాను అనేసి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సో ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ దీన్ని ఇంకో విధంగా మే ఐ హ్యావ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ క్యాన్ యూ గివ్ మీ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు సవా లక్ష మార్గాలు ఉన్నాయండి కాకపోతే మనకు కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనేది అక్కడ రిలేటెడ్గా తీసుకోవాలి సో గివ్ మీ వాటర్ మై ఐ హ్యావ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్నారనుకోండి ఏదైనా పని మీద ఏదైనా కావాలనుకోండి సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ అంటే అథారిటీ అధికారంతో కమాండ్గా చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ దానికి ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పొచ్చు పొలైట్గా కుడ్ యూ సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ కుడ్ యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెండ్ వర్డ్ ఇది కుడ్ యూ సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ మీరు రిపోర్ట్ పంపించగలరా ఆటోమేటిక్ అవతల ఆ పంపిస్తాను సార్ అని వెంటనే వచ్చేస్తాడు కాబట్టి సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ అనకుండా కుడ్ యూ సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్ సో ఇది ఒక ప్రైజ్ నెక్స్ట్ వెన్ ఆర్ యూ వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా అడిగినట్టు ఉంటుంది దాన్ని పొలైట్గా ఎలా చెప్పొచ్చు లెట్ మీ నో వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ మీరు ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటారు ఎప్పుడు దొరుకుతారు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటారు తెలుసుకోవచ్చా అనడానికి లెట్ మీ నో లెట్ మీ నో వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాము వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ లెట్ మీ నో వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ అంటే పొలైట్గా ఉంటుంది పొలైట్ ఫ్రీజ్ ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ యూఆర్ రాంగ్ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు అని తప్పు అని చెప్పనీకి మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము యూఆర్ రాంగ్ అంటున్నాము యూఆర్ రాంగ్ అనేసరికి ఆటోమేటిక్ అవతల వాడు కోపం వచ్చేస్తుంది వాడు బయటకు గట్టిన తిట్టినా తిడతాడు లేదా లోపల ఏమైనా పెట్టేసుకుంటాడు అలా కాకుండా దాన్ని ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పొచ్చు ఐ థింక్ యూ మైట్ బీ మిస్టేకెన్ ఐ థింక్ యూ మైట్ బీ మిస్టేకెన్ మీరు తప్పు చేసి ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంది మీరు ఏమైనా తప్పుగా తీసుకున్నారా తప్పుగా లెక్క చేశారా అంటే ఐ థింక్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అనకుండా ఐ థింక్ you might be mistaken illa anochu leda please check your assignment ante manam direct ga tappu anadaledu kani please check your assignment ok sa check cheskondi doubt ga undi naku i doubt there is something wrong please check it atla kuda cheppochu manam etlane cheppadina direct ga matram evarni direct ga attack cheyakudu you are wrong it, it is wrong and you have done a mistake annattu ga eppudu maatladakudu so adi you are wrong anakunda i think you might be mistaken or please check your assignment please check your work atla cheppochu inkokka chudandi that's a bad idea evarana edana suggestion icharu salaha icharu antane nuve em cheppa chaala tappu it's a bad idea annam ankondi avathul vallu hurt avutharu inko sari manaku suggestion ivvar kuda ala kaakunda avathul vallu hurt avakunda em cheyachu i am not sure that's a good idea చెప్పే విధానంలో తేడా ఉంది కదండి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇది మంచి సలహా కాదేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే అన్నట్టుగా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దట్స్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఇలా వాడచ్చు ఇంకొకటి చూడండి యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ మీ పని అస్సలు బాగాలేదు ఏం బాగాలేదు అన్నామనుకోండి అవతల వాళ్ళు మళ్ళీ హర్ట్ అవుతారు అలా కాకుండా మనం ఏమంటున్నాము టు బీ ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీగా చెప్పాలి అంటే టు బీ ఆనెస్ట్ This work needs some improvement. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే ఈ వర్క్కి ఇంకా కొంచెం మనము వర్కౌట్ చేయాలి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇంకా కొంచెం బాగా చేయాలి అన్నామనుకోండి సలహా లాగా ఉంటుంది చెప్పినట్టు ఉంటుంది సో యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ అనే అనే కంటే టు బీ ఆనెస్ట్ దిస్ వర్క్ నీడ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనొచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టీ నాకు టీ కావాలి భర్త ఎప్పుడు ఇలాగే అడుగుతూ ఉంటాడు భార్యని ఐ వాంట్ టీ నాకు టీ టీ తీసుకురా అనే కంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ టీ నాకు కొంచెం కాఫీ చేసి పెడతావా అంటారు చూడండి పొలైట్గా అట్లాగే ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ టీ అప్పుడు వెంటనే భార్య ఏమంటుంది ఆ ఎందుకు చేయను ఇప్పుడు తీసుకొస్తాను 
అంటే మనం ఎలా మాట్లాడతామో దాన్ని బట్టి అవతల వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐ హేట్ దిస్ ఫుడ్ నాకు ఈ ఫుడ్ అసలు ఇష్టం లేదు నాకు వద్దు బాగాలేదు అన్నాం అనుకోండి బాగుండదు చెప్పే విధానం అనమాట దాన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పవచ్చు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ ఫాండ్ అంటే ఇష్టం లే ఇష్టం అనమాట ఐఎమ్ నాట్ ఫా వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ అంటే నాకు అంత ఎక్కువగా ఇష్టం లేదు ఈ ఫుడ్ అన్నాం అనుకోండి కొంచెము చెప్పే విధానం తేడా ఉంటుంది అదే నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాం అనుకోండి చాలా బ్యాడ్గా ఉంటుంది అవతల వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రైస్ సిడ్డాన్ కూర్చో మనకి అసెంబ్లీలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా క్లాస్ రూమ్లో స్కూల్లో అసెంబ్లీలో ఆఫీస్లో మీటింగ్స్లో సిడ్డాన్ అంటే కనుక చాలా గట్టిగా తిట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ కొట్టినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది సిడ్డాన్ కూర్చోండి అలా అనకుండా ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ కొంచెం కూర్చుంటారా ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ ఇది ఎలా ఉంది చూడండి సో ఈ విధంగా ఈ ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ ఈ ఫస్ట్ చెప్పినవన్నీ ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ వీటికి బదులు మనం ఈ పదాలని వాడితే ఈ సెంటెన్సెస్ వాడితే కనుక ఆటోమేటిక్గా లాంగ్వేజ్ అనేది చూసే వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి చక్కగా అనిపిస్తుంది మన హావభావాలు చక్కగానే ఉన్నాయి కానీ అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి మన ఫీలింగ్స్ అండ్ ఇది చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాయిస్ ఎలా ఉంది పొలైట్గా ఉంచండి వాయిస్ ఇదే సెంటెన్స్ని మీరు గట్టిగా అన్నారనుకోండి రఫ్గా అన్నారనుకోండి ఆ మీనింగ్ మారిపోతుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ అన్న అనబోతున్నాం మనం దీన్ని ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ అన్నాం అనుకోండి మీనింగ్ మారిపోతుంది కాబట్టి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ వాయిస్ కూడా దానికి తగ్గట్టుగా పెట్టి మాట్లాడితే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ సెంటెన్స్ పొలైట్ ప్లేసెస్ మీకు ఒక మంచి వ్యక్తిగా పేరుని తీసుకొస్తాయి మీకు మాట్లాడడం కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది వీటి ద్వారానే మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఇలా కొన్ని కొన్ని పదాలని మనం ఇలా నేర్చుకుంటూ ఉందాము సో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్లో టచ్లో ఉండండి ఒక బుక్ పెట్టి దాంట్లో అన్నీ రాసుకుంటూ ఉండండి క్లాసెస్ అన్నీ రాసి అలా వదిలేయకుండా వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత బాగా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్ ఏం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏమి కాదు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీగా వస్తుంది మాట్లాడండి భయపడద్దు ఎప్పుడైతే మీరు భయపడతారో ఆటోమేటిక్గా మీరు మాట్లాడలేరు ఎవరైనా బయట వ్యక్తులు మీ గురించి ఎక్కువగా తెలియదు అనుకో వాళ్ళతో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాను చక్కగా తప్పులు పోతే పోయినా ఏం పర్వాలేదు తప్పులు చేయని మనిషి ఎవరు లేరు నేను కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాను సరిదిద్దుకుంటూ సరిదిద్దుకుంటూ ఉంటాను అలాగే మీరు కూడా తప్పులు చేసిన వాటికి భయపడకుండా మాట్లాడుతూ ఉండండి సో ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ కావాలా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఒక చిన్న థమ్స్అప్ ఇవ్వండి కామెంట్స్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి ఈ క్లాసెస్ ఇంకా ఏం కావాలి అవన్నీ కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నేను రెస్పాండ్ అవుతూనే ఉన్నాను సో ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ షైనింగ్ గుడ్ లక్ టేక్ కేర్ ప్రాక్టీస్ వెల్